魔兽争霸，小凡解说啊，今天是给大家带来一场 F F A 的一个比赛啊，但是这个比赛的话是职业选手之间的一个比赛，那都是职业选手，所以说比赛也是非常的好看啊。那看一下四位选手是出生在了将叫做井泉神殿的地图上面啊，那左上方红色的兽族选手就是 s o k a s o k a 选择了兽族，并没有用他的人族。那地图右上方呢是一家紫色的，也是人族选手。那是千美口啊，这里的 ID 没有显示。右下方呢是一家蓝色的兽族选手，是 Todd， 这边呢也是标注出来了。那左下角呢是一家暗夜，他呢也是一个职业选手 ，ID 的话我当时看了啊，一下没记住，是一串英文，应该是一个欧洲的玩家。那看一下这场比赛是两家兽族，一家人族和一家暗夜，而且两位兽族玩家的话其实都是职业人族玩家，用了兽族啊，那看看到底会打得怎么样。那开局的话，稍微加点速，等英雄出来之后，把速度降下来，因为这个比赛时间不算太长，四十几分钟。有兄弟说了，四十几分钟小凡还不长吗？在 F F A 模式里面的话，四十几分钟时间真的不算长啊，也就是算算比较短的。那正常都是一个小时起步，那甚至有更长的。来看一下这场比赛四位选手的较量啊，这张图的话中间是有一个威能之泉的，这是能回血能回蓝的啊。啊，沿着中间四周呢是四个酒馆，然后呢有市集的，有市集这张图，市集哎在哪？啊在这是商店，这商店哎，有的呀，市集有啊，真有，也完了，找不到了，找不到了啊，让让我冷静一下，我看看，我想想啊，我想想，我记得是有的，难道没有吗？啊有有有呢，在这，六点钟位置和十二点钟位置是有两个市集啊。就两个，那开局呢各自练级，小凡呢把速度先稍微降下来一点啊，先看看，如果节奏慢的快一点，打团战的时候再来。那开局呢四位选手就各自练级了，因为都是职业顶尖选手啊，所以说他们的整个思路啊，可能还是说以职业的打法为主，那非主流不多。开局呢都是先练分矿，而且呢练的是自己认为最安全的一件矿。这张图的话还是挺有意思的，特别中间这个威能之泉能回血能回蓝，所以一旦英雄等级上来之后的话，这里一靠，怎么练级怎么打团都行。那大家如果喜欢 FFA 的兄弟们也是可以给小凡点个关注点个赞啊，小凡的话也是会定期给大家更新这个 FFA 的模式，感觉这个模式还是比较有意思的。那这样，现在四位选手的疯狂呢，都已经是在开了。那这边的剑圣，红色剑圣呢是继续练级。这边的千美矿呢是准备大法师往中间走啊，往下走，应该是要看一看，练不了。大法师一个人的话，加几个附近蛮这种点是练不了的，这没法练啊，九级花岗岩。那套的这边的剑圣也在练级。F F A 这个模式的话，不是说亡灵玩家不玩，而是亡灵这个种族的话，特别打到后期啊，面对人族的话挺吃亏的，而且他的兵种搭配呢，感觉也是容易被针对啊。虽然说现在亡灵玩家确实非常强，但是打这个模式的话，感觉经常会吃亏。我甚至见过 Happy 也打过这个模式啊，那没赢，所以小范也没有做，反正打一会 Happy 就退了。觉得没意思啊，老是被针对。因为这个模式呢，你越强，反而越容易被针对，然后你的种族也容易被克制。反而往往我觉得，像兽族的剑圣、小歪加牛头三英雄搭配，反而是很强的。人族的话，大法帕拉丁加上 M K， 这三个英雄搭配也很强。那这边来看一下，萨克已经在练十二点钟位置的市值了。那就快点练，打了个大法师之剑。现在呢，主升镜像来练级。是比较多见的啊。那这边呢，上来的话，他的跟前面和两个人呢也是打在一块基地正遭到围攻。现在前面和呢也是拉了一个弗利曼来到了他的家里，想骚扰一下这边的苦工。那恩夜的话，前期也不去惹人，就自己练级的。萨克这边呢也一样，剑圣呢把身上装备卖一下，买了一个攻击之爪加九。萨克虽然平时是玩人族的，但是有时候的话，他也会用兽族来玩一些比赛。
，所以他对这个模式的话，应该也是挺了解的。用剑圣那就是神装剑圣啊，不用考虑。那这边呢，利用镜像准备要练中间的威能之拳了。这个泉水的话，其实有镜像剑圣还是能练的。只是这猎头要注意拉扯，就这边小心啊！天雷滚滚来一下，这伤害挺高的，九级的一个术师，再放这个技能，然后用剑圣来扛。哦呦，这边小心啊！这几个残血的猎头别死了，这技能还挺强的，关键他也不掉蓝啊，一直能放。哎呦，死了死了两个猎头。那将剑圣呢？这里是打了个国王之冠，利用镜像呢，可以再练啊，不是不能练。剑圣还是说非常强的。那这样子的话，看一下这边还有一个装备是啥？我记得有两个装备了。知识之书没有了吗？八子怪不带装备啊？不好意思啊，一个八子怪。之前我记得小凡是在江湖上打过四家电脑用手镯啊，打的也是非常的少。给剑圣买了神装来打。这个、国王之冠的话是全属性加五点啊，反正还是非常强的。要拿满六个全属性加三十点，那这剑圣真的起飞了。之前林呱呱是这么玩过的。那这样，萨克尔本身完之后，发英雄呢来了一个小歪。这边切面口的福特曼呢到处在侦查，你干啥、啊？差不多就行了呀，你一个人惹三家吗？切面口，你看又去暗夜家里了。切面口说：“这个我模式我平时不打，我不知道怎么玩啊。”那这里暗夜的二方英雄是来了个熊猫，也在练一下六点钟位置的市值。啊，这边套的的剑圣呢，目前四级的已经是练的也挺快的。开局呢，其实打这个模式尽量不要惹对手，谁也不要惹，老老实实练级这是最好的。然后呢，能开矿就多开一点，要广积粮，缓成王啊！打这个模式一定要注意这一点。也不是说我前期强了我就赢了，反而你前期一强，容易被几家针对打你。这个这个模式是非常讲策略的。有兄弟一直说了，小凡，我看这个模式其实就是为了为了看勾心斗角啊，就是为了看这个模式的。那这边的剑圣又打了个攻击之爪加十二，还别说，这克的剑圣装备已经起来了，这五级剑圣已经加到了九十四攻了。那这边呢，套的也是再练一下中间的一个矿点，这里呢有个绿色的幼龙，六级龙，还有个丛林者，暴怒丛林捕猎者。那前期呢就利用猎头在练级，但是套的这边呢升级的镜像也有，镜像来扛分，能够练完这个点。一位顽强的部队正遭到攻击。那前期就看谁抢的点更多。剑圣呢？这边是打了个勇士勋章，五点力量，五点智力也不错。啊，这时候呢，萨克的话也是抓紧时间练啊，科多呢也补了。这边呢也来到了左边的这一个矿点，先把地图上能练的红点练掉。来看看这边的装备，也是一个勇士勋章。镜像剑圣呢也在不停的侦查。对职业选手来说的话，整个侦查还是挺到位的。对，我不一定打你，但是我至少要看得到你们在干啥，来判断一下我之后的一个战术打法。现在呢，萨克这边的三本升完了，但剑圣呢还没有买电球啊，应该等三发英雄带过来。小歪呢顺利到三，这边的牛头在出了。啊，千面口这边的话，现在看一下是什么战术啊？三本呢也在升，出女巫，升男巫的专家级，感觉打到后期的话，可能还是施救啊骑士值得好一点。对，打这种模式打到后期，一般都是中级兵种啊。二本兵、一本兵的话，其实打到后期，你连个英雄都打不过。暗夜的话，一般就是奇美拉多一点，奇美拉三零之类的。你看这里已经放了三个奇美拉积木了。而兽族就比较灵活一点了啊，兽族的话不一定说我就是要靠自己的什么牛头人之类的。兽族呢主打三英雄，然后的话是根据对手的部队来跟来打自己的战术。比如空中部队对手多一点，那兽族呢可能就报自爆蝙蝠来跟你打，自爆蝙蝠加飞龙。如果地面部队多的话，其实兽族就三英雄加上一点普通单位也是能够打的。兽族强就强在他的剑圣的输出，一个可以顶十个
那现在呢，看一下千米矿呢，也是把这个矿点练掉，看看能打到什么装备。这边的暗夜的话，这个月之女祭司的猫头鹰也在侦查、啊，看到他的呢也在练这个疯狂点，这呢又打了个勇气勋章，这边呢是打了个 DK 光环。那现在萨克的镜像剑士呢也在不停侦查，自己呢也在外面继续练级，一百米结束，剑圣池啊，这种书的话其实一本两本没感觉，但一旦你。吃的多了以后啊，叠加起来的整个属性是非常厉害的。那这边 s o c k 呢还是在中间开矿，小点呢继续练一下，让牛头和小万呢再升一级。那目前的话 s o c k 是四片矿，千面矿呢也是三片矿，炮德呢四片矿，暗夜呢也是三片。那攒的钱越多，那打到后期的话优势就越大啊。因为打到后期其实就是打消耗战，而且这张图呢好像矿点的经济不算特别的多啊。那其实十二点钟和位置和六点钟位置两片矿反而更重要一点，还有左右两片。那这边呢看一下，对于瑟克来说呢，还是想要去给剑圣买一点装备的。一位玩家的部队，然后呢让装备再卖一下，不需要的也就不要了，留点格子出来。但地图上的点呢，其实对四位选手来说已经练得差不多了。感觉千面口对这个模式不是特别熟悉啊。他出的部队的话，都是一个常规的部队，很常规。那这里呢，看一下特德呢已经打过来了，他的剑圣已经到五了。那萨克这边呢，现在的话是不是还想继续自己练级？继续到处逛啊，看一看，有无一直接把眼插一下。然后呢，准备要打暗夜的风矿了。这边呢没有打，只是插了个眼。感觉瑟克对这个模式挺熟悉的，我谁也不打。我知道你有矿，但我就是不打。那现在看一下暗夜这边的奇梅拉再出了，这波呢瑟克还是打了。那这样子就形成一个左边两家打在一起，右边两家也打在一起啊。现在呢，套的是不进攻了。啊，千米口这边的这波部队呢，说实话啊，真的，一旦让剑圣等级上来的话，真的扛不住啊。那这边暗夜的疯狂呢，瞬间掉了。以目前萨克这一波部队的话，暗夜哪怕有了奇梅拉也不好打。暗夜的奇梅拉是一定要在经济非常好的情况下，然后多出一点，打出伤害才有效果。数量少的话作用不大，因为敏捷之书剑圣每次。那这边呢，看一下套的呢是继续进攻千面口的风矿，啊，千面口这边呢也是来到了套的的风矿，你打我，我打你，两家打的也是不亦乐乎啊。那这边呢，对瑟克来说呢，应该也是要继续进攻一下暗夜的风矿。这边的暗夜直接是在瑟克家门口放 BP 了。那这边呢，看一下现在暗夜是八十亿人口的部队，奇梅拉呢是继续在补，但地面这波 AC 小路呢其实可以 A 掉了啊，特别 AC， 打到中后期真的没啥用。比赛呢进行了十四分钟，那右边两家呢打得非常热闹的，这边对于套子来说呢是继续进攻 s o c k 的主基地了，而 s o c k 这边的呃是进攻千面口的主基地，千面口这边呢也是要继续进攻一下套子的风矿，而这边的暗夜暂时在等，等奇梅拉多了以后再来跟这边的 s o c k 去打，那这边利用暴风雪加上小炮，感觉套子的风矿呢也坚持不住。但现在问题是，千面客的主基地这一波也要被冲下来了。那这样子，千面客只能回城啊。这一波的话，感觉套的打得有点凶，直接逼了对手一本回城。自己呢，从这个口子撤出去。哎，小心啊！哎，这口子有点小了，树别打掉，大家出不去啊。我这个口子真的是出不去了，差点。那这样子，这边两家打起来，牛头一脚地板，哎，我们这里也是来一脚，打法师砸暴风雪，双方这一波拼了。这样子，这边的话，感觉对千面口来说，自己三英雄等级还不够高，不怎么好打。啊，套的呢，直接顶出了野兽卷轴，男巫有没有驱散？否则后面这波狂战士输出有点高啊。这边的双方还在拼，利用镜像剑圣，扛一下。哎，你看那巨地板，牛头呢只有两级，现在身上虽然有两个勇气勋章，但蓝还是不够。左边呢现在也在打，哎呦，这波更精彩，感觉有奇梅拉在。
。来看一下这瑟克莱多呢，这边直接正面大战齐美拉，瑙德呢跟这里的飞龙打在一块儿。来看一下，现在萨克这个五级剑圣非常猛啊，一刀跳劈二八八，而且只是两级的跳劈，一旦到六级的话，有了三级跳劈之后，估计能上三三百五，能上。这样子，暗夜这一波齐美拉被打完了呀！哇，这边暗夜推了。这么快吗？这边暗夜的话，可能也自知打不过、啊。这么一退的话，这里两家打着打着不对劲了呀。这边呢也在打，你看他的已经压到了千面块的主基地，杀掉了帕拉丁。这一波的话，他的打的也是非常的凶。这样对千面块来讲的话，这一波有点扛不住了，真的有点扛不住。黑牛扛正面。这口子呢，现在人到炮的这边，压着色，压着切面口在打，克多呢顺势吞了个南雾、啊，这边能买飞艇，这克多竟然上了飞艇，再操作一波，那、啊、这样子切面口现在家里有点危险了，他的呢还是不依不饶，依依旧是在打你的 M K， 哎，这 M K 小心了，锤了一下剑圣，那、啊、这样子切面口只能撤，而、啊、Suck 这边呢已经打赢了这一波。把自己的猎头呢也是 A 掉不要了。现在呢，飞龙和自爆蝙蝠也是补了一点。那剑圣呢继续避难回去了自己的 M K， 这一波呢要撤了这一波猎头，否则这 M K 没了呀。那这样子呢，套的还在追。现在其实胜负手感觉在于 Suck 这边了，就看 Suck 接下去是帮千面口打套的，还是帮套的打千面口。现在呢，套的是套的是占有一定优势的。哎，这个 M K 还真有可能死啊！哎、哦、呦，没了呀！剑圣到六级，那瑟克呢？现在估估计也不知道这情况啊，先发展自己的一个装备。剑圣呢，已经买了两个加十二爪了，还有两双魁靴。哇，这剑圣已经一百一十九攻，关键有了五十三点的敏捷了。那这边呢，千面口只能满地图跑。现在千面矿应该也知道了，用这个战术去跟这边打的话，真的不好打，没那么容易啊。这时候呢，看一下这个 suck 的这个剑圣也是过来了，那看到了这一切，来看看 suck 是过来帮忙，也是准备要把千面矿的这一波基地揪一下，要把 Todd 的部队打一下啊。他是选择帮千面矿，插个加血棒，来个禁止陷阱。那这边对特德来说呢，回城了。特德一看不对啊，二打一我肯定不杀啊，这要吃亏的。打完之后呢，这边的话看一下，萨克也撤了，应该是。萨克这时候呢，没必要去打这边的千面口，因为千面口的实力的话，现在是最弱的。对你把他打死了以后的话，一会儿特德反而是会盯着千面口，盯着萨克打。所以说要把千面口放一放，反正我不打你，你也不会打我，你反而会打他的。这个就是战术啊。用一家来牵制另外一家，那这样子呢？看一下，萨克是直接进攻套的了。金枪一开，开始点点风矿。现在呢，这个五级剑圣还没到六啊，攻击是挺高了，就是现在只有两级的暴击。而套的这边呢，有了六级剑圣，过来就是一个剑刃风暴。哎，这剑刃风暴还真打不了，打不了！哇，这么强吗？现在这个剑刃风暴确实加强了好多。那这边的小外到五级，牛头再来一脚地板，双方的孩子打在一块儿。但这波嗜血的飞龙的效果还是不错的，机动性高。这边呢，他得是进枪一下自己的剑圣来点飞龙。双方的能妖术就妖术对手的牛头。那对于萨克来说，唯一的问题呢就是剑圣等级还没上来啊。这边的补自爆蝙蝠准备炸一下你的这一个飞龙。炸完之后牛头到四，啊，对萨克来说呢，剑圣始终是没有到六级，哇，这剑圣攻速特别快啊，属性太好了，将砍死一头牛，继续往前冲。对特德来说呢，正面其实还是打不了，毕竟对手这个剑圣装备太好了。那关键萨克现在呢也是稳住自己封矿以后，经济非常好，到处在开矿，哎，到处都有矿，一二三四五六六片矿。而对于套子来说呢，目前是三片矿在运作，千面矿呢是比较惨，只有两片矿。现在千面矿准备放两个石球潮来转石球了
。那这边的镜像剑圣呢，继续拆一下 t o d 的这个地洞。主力部队呢，来到了市集，准备呢再来一波装备。已经买了吸血光环和 DK 光环了。那这边呢，给到小歪一双葵靴，剑圣呢自己买了一个国王之冠。这敏捷值降低了一点，但是多加了五点之力和五点的力量。所以说，国王之冠的效果更好一点。有了刻度光环的情况下，这剑圣的输出呢非常的高。现在对于千面口来说呢，谁都不惹，只管自己去练级，自己慢慢发展。而对萨克来说呢，现在的目标应该就是要打到的。剑圣呢，再来到了市集，看看还有什么装备可以买。毕竟手握这么多经济，不花掉呢也是浪费。那这边呢是买了个吸血面具啊。我那这样子，这个剑圣很雷啊！再来一个勇气头盔，攻击虽然是降低了，但这个剑圣更能扛，更能打、啊。而他的这一盘的话，他的整个剑圣的装备呢，并没有配得更好，因为他的钱不多。那这边的千面口是主动去进攻萨克的分矿啊！千面口，你这不对呀、啊！萨克说：“我都不打你，我都救你了，否则你早没了，你还打我啊？”千面口说：“这个游戏难道不就是这么玩的吗？那我要帮你的就没意思了呀，这比赛打的。但也对啊，也对，就是要这么玩。那这样子对于萨克来说，我也不客气了，我也来了，剑圣到六，那应该是升级个升级跳皮，哎，升了个剑人风暴。升剑人风暴的话，可能也是觉得剑人风暴这技能太强了，比较好用。”那这样子呢？过来直接打千面口的三门主基地的。哎呀，千面口这么打肯定不行的哈。千面口这么玩肯定不行。这种部队在这个剑圣面前，估计打这个剑圣都累。别说跟这波大部队打了。那他的呢？现在有点摸不到头脑了啊。不对呀、啊，你们两家怎么打一块了？那这样子对千面口来讲的话，部队不多了，矿也没了。千面口这么玩。把自己这个比赛葬送了呀，否则千面口这一盘不去惹这边的萨克，自己慢慢发展啊，然后偷偷摸摸多开点矿，来攒一波部队，说不定到后期是能够打的。特别人族三英雄等级起来之后，确实能打。他这么一打的话，反而是把萨克惹急了呀。萨克说：“我不打你不行了呀，这你拆我两片分矿就算了，你还打我主基地。”那这时候呢，特的反而是置身事外，自己练级了。这局势不对呀、啊，那这边呢？千面口回城了，否则肯定要死啊！但是现在千面口的空间越来越小啊，只有这一个基地了。而对套子来说呢，看一下自爆蝙蝠是继续拆一下萨克的这个分矿。这时候对萨克来说呢，就要防止对手两家抱团了。真没想到啊，真没想到，我帮了你，你却来打我。但是萨克现在眼里呢，还是只有套的，因为他知道套的实力肯定是比千面口强得多。千面口三门主基地都被自己打掉了。那这一波呢，套的直接是来到了左边这个分矿给你点掉，这样子萨克瞬间只有两片矿，而且主矿快干了。这边呢继续打一波，现在呢萨克的剑圣先来剑人风暴。那这边套的呢是不是也来一个剑人风暴啊？那双方呢又打在了一块牛头呢互相踩地板，萨克牛头先到五，到的呢还是四级的牛头，这边禁止陷阱互相触发，这波呢他的回城了，他的呢一看不对，对手这个剑圣太狠了呀，这个剑圣是真的猛啊，还有吸血光环，基本团战不掉血，那这样子萨克呢卷土重来重新开矿，但面对千面口这么拆家的话，其实现在对于这边的萨克来说心里也是有苦啊。有苦说不出啊，这不对呀、啊！你不去打他的，你来打我干啥？你分不清形势吗？现在千面口身上钱也不多了，对千面口来说容错率很低啊！一波团战如果打输了就没了这一盘，所以千面口现在不要去惹，自己慢慢发展不好吗？让他们两家打，那肯定是两个最强的要打起来。这边呢，看一下他的剑圣，剑圣风暴，哎呦，这波无疑要死完了呀！快点撤！那这边呢？哎呀，萨克还被对手锤住了牛头。现在现在千面口是两不相帮吗？反正我就到处打。那这样萨克撤了
。小哥说：“我不管了，你们打吧。”你们俩真的是开局我劝和了，现在呢反而是来一致对外，都来打我。来到中间的威能之拳，回点血，回点蓝。那这边的话，看一下前面可能又是去进攻特德的风矿了。前面可倒两不相帮啊，见谁打谁，这倒也对。这模式不就这么玩的吗？脚地板踩掉全部苦攻。那这边呢，看一下是谁？是特德，在左下角呢是放了一个基地，迷你基地，准备把这个矿开了。这里呢，小精灵的话，采不采矿了？因为已经退了，不采了。你看不动的这钱。那江特的这边矿呢又掉了，现在呢反而萨克不进攻了啊！萨克说：“你们随便打，你们该干啥干啥，不要来管我，我也不惹你们。”那十二点钟位置呢？这里的镜像剑圣已经是发现了千米口的风矿了。那这样对萨克来说，要不要把这个风矿打掉？那不能让千米口起来，因为萨克现在也知道千米口养不熟啊。对我帮了你一会儿，你又来打我了。让你经济起来那还得了？那这边呢？看一下这一波的话，遇到了他的大部队，千面口这边呢直接回城了。那江萨克呢正好在外围，要不要打这一波？这一波一打的话，我感觉对于千面口来说就没机会了。这边你看这几个农民还在打萨克的风矿，这对于萨克来说不能忍啊。那萨克呢现在也在犹豫啊，万一拼个你死我活的话，一会儿万一套的来了怎么办？打到三家的话，其实是最难平衡的。你打哪一家，可能另外一家就来帮了，而且随时随地可能就不跟你结盟了。所以现在对于三位选手来说都比较谨慎啊，都摸不到对手的意图的情况下，那暂时呢最好的办法就是按兵不动。那萨克呢是选择在中间的威能之前回点血，回点蓝。啊，前面可能应该还是要去进攻一下这边萨克的风矿，你可以练这边矿，开这个矿啊，没必要那么挤啊。套的现在的话已经是八十人口，然后呢也是给健身配装备，但这个装备买的是有点乱啊。牛头装备还行，小弯呢也是三个光环在手，但健身这是什么装备没看懂啊？健身这个装备，这这打普通的团战都难，别说打这个模式了，上方要打了。那这边的话，看一下，先把对手的大法师点掉，好在呢回城了，没有死。但这波的话，哇，这剑圣上来，你可以根本扛不住。那现在其实对千面口来说，最好的办法就是不要去惹这边的萨克了，毕竟你离萨克比较近。萨克要来打这一波的话，这疯狂瞬间就没了。千面口现在钱也攒的不多啊，就九百多。这边打吗？萨克呢还是想网开一面的啊。我是看着你一直在骚扰我，不打也不行了呀。那这样拆掉你的风矿，千面口是根本就没有还手之力的，只能挨打。那这时候呢，现在如果萨克能把自己牛头先到六级的话，一会跟特德的团战是有优势的。谁先到六，谁就占优。一座基地正遭到围攻。啊，这边呢，现在千面口呢是不进攻，你要打随便你。你舍得把我打死，你就打死吧。一会儿你跟他的两个人去打。那这样对萨克来说呢？想想也算了啊，拆点建筑，差不多就行了。那这边呢？看一下，现在对于千面口来说呢，根本就不想回去。要不要继续去拆一下这边萨克的风矿啊？啊，他的呢现在也不进攻，剑圣还是这个装备啊 ，A 掉自己的自爆蝙蝠。那现在呢？对于萨克来说呢，是准备要把千面口的这波建筑拆完，让你翻不了身。但是这边的话，看一下千面口呢又来了，这样是双方换了一波回城。关键要把这个基地打掉啊！这个基地不打掉的话，你永远抓不住这一波部队。千面口呢现在就小打小闹，在搞你们俩的心态。但其实千面口最好的办法呢，就是谁也不去惹，就开矿，让他们两家去打，这才是最好的策略。否则的话，自己这么打，永远起不来，永远这些部队不停的跑，英雄等级也上不来。
那这边呢，现在对于瑟克来说呢，想打套的，但又怕千面阔在背后偷袭，所以瑟克呢也是挺犹豫的，到处回城去抓一下对手。这一波看一下大法师回城要买，回城要买，还好买了啊，不买回城就麻烦了，不买回城就没了啊。那这边的正面又抓过来了，帕拉丁先顶无敌，但是一旦被抓，这部队就要死好多，剑圣一刀一个单位啊。那这边呢？看一下，特德呢也过来进攻了，中间呢也是放了个兵基地，准备开矿，一路先把眼排掉。那这样，萨克呢也知道特德的部队在哪了。剑圣呢买了个大血瓶，剑圣你能不能买点好装备啊？终于买了个国王之冠了啊！特德说我没钱，那这样子的话，这一波萨克跟特德相遇，双方自保免费要炸，能不能先炸这里的飞龙？打出个镜像没？打出进化没打出来？打出进化的话就可以再炸。那这时候的话，看一下套的这边呢也没有撤，坚决跟你打一波来了，两边的剑圣同时刮起了剑圣风暴，但这边是牛头你刮不动，而另外一边的话，这个剑圣呢感觉也没刮上力啊，哎呀这波不行啊，套的见面就回城了，死了好几只牛头，这波亏了，关键自己的风矿呢可能也要掉，这个模式里面这点塔没用啊，千面口现在的话，这是隐身 M K 出去。主力部队呢守在家里，但前面口这么打是没有意义的啊，肯定输啊！前面口这么打，那这边呢？哦呦，直接小歪开大，让你自爆蝙蝠炸不了。然后呢，我就慢慢跟你打消耗战。这边的小歪妖术打断你的大招，自爆蝙蝠呢准备上去炸一元。这 M K 呢趁乱想过来偷食 ，M K 躲在旁边，那早等智慧锤对手的英雄。M K 呢还在看着你们俩打，我坐收渔翁之利。那这边的话，看一下，现在对瑟克来说，他的英雄明显更狠啊，有嗜血在。这个六级剑圣，五五这一刀一刀，虽然只有两级的调皮，那马上到七就有三级了。这边呢再打掉一只科多，兽族团战先打科多，剑圣到七，一刀的话估计能上三百八左右啊，我觉得。那这样子，这个 M K 呢不敢上了。一看不对劲啊，这架势我上去就是要死。那这样套的的风控呢，还是要掉啊。对于这边的千面口来讲呢，大部队是来了，但是不敢打。千面口肯定不敢打这一波。那这样子再到中间的威能之泉回点血，所可能明显现在是占有优势。七十九人口的部队，而套的现在呢，经济只有一千多，套的这一盘看上去矿很多啊，其实他的矿呢都干了。张图的矿钱不是特别多，所以说感觉整个经济呢还是不好。但是萨克呢有一万多的经济了，一万块钱就是没花完。那这边呢看一下剑圣还是要买装备，勇气头盔呢是给到了这边的牛头，剑圣的三个国王之冠，一个吸血面具，加上两个爪子加十二，一百一十七攻，双方正面还要拼。各自开镜像。那现在其实主要还是萨克跟套的这边两个人的团战了，谁赢这场比赛谁就可能获胜了。而千面口呢没有经济，这点部队的话其实根本没啥用，关键三英雄等级没起来，这才是最重要的。那这边的话，哎呀，这牛头被抓了，小心啊！这时候小心又打个进化，哦呦，小心了，再来一脚地板，但是连续的进化这不行啊！哎呀，这牛没了，哇！四颗牛头到六级了，那这样子对于套子来说打不了了呀，这没得玩了啊！对手牛到六杀不掉了，两条命。现在套子能满地图跑，剑圣有回城就走了呀。等套子没钱，主要是。他这一波的话，整个经济没起来，所以打这个模式真的很重要。前期矿开的多，可能优势就大了。那这里呢，萨满又被点死。这边套的呢是来个剑圣风暴，这剑圣呢还想刮掉这一波法师部队，但是这个小歪要死了，牛头一脚地板，第一个回城过去，这样套的这一波呢撤了撤了撤了，大不了。啊，千面口这时候呢还在雪上加霜啊，把套的的风矿又拆掉了，这是套的仅有的一片矿了吧？这里有一片还，那这个矿打掉之后，套的经济真的是雪上加霜啊！这没钱了，套的说你干啥呢？感觉瑟克这场比赛打得很轻松啊，真的是要不战而胜了啊
，买了已经四个国王之冠了。剑圣的话一百一十七攻，这边的话你看，他都不玩了呀，他都说我不玩了，这游戏怎么那么稳难玩啊？我打不过，他的明显感觉在用剑圣方面的话，比这边的瑟克是差了一点。瑟克目标很明确，这一盘就是打造一个神装剑圣，我来跟你打。那这样子的话，他的一退。千面哥这边的应该也要主动退了呀，这没得玩了。对千面哥来说打不了。千面哥四十四人口部队，这什么英雄组合啊？英雄组合没问题，等级太低了。五四三啊，对手七六六，就光拿出三英雄打你这一波人族部队都能打。别说还还有一波嗜血大军。那这样子千面哥团战打不打？不管输赢先打一波。这边一照也是看到你的大部队，那这样来了，嗜血大部队往上冲。这波根本架不住啊！这剑圣的输出啊，剑圣来了，砍一刀看看有多少输出。你看四百多了，哇，四百四了已经是啊，一刀四百四，这谁架得住啊？哇，这部队升级化了，牛头再来一脚地板。哎呀，这边前面哥说我英雄没死，直接退，不代表我输了。那这样我们也是恭喜阿萨卡，最终是获得这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。